Hello student good morning and welcome to Sri Shit Vidya Pet School So student today we are going to start our 12th chapter that is friction so this is the introduction part you can read it out silly this is not that much important we will start from the next slide So what friction friction force that extensive force that opposes relative motion between two surfaces in contact friction act on the surface of contact of both the bodies this is the diagram you can understand it now relative motion when one object moves relatively to other it called relative motion see the figure now why friction because of friction friction occurs due to the surface irregularity to the two object in contact it is a friction between a dissipative force between surface in contact and flowing effect this is a diagram you can see it now surface irregularity what is surface irregularity means a uh, ye simply i will tell ki koi ek rough area pe jitna force humko lagta hai wo zyada tough hota hai and hard hota hai uh, because rough area mein zyada mehnat lagti hai where is the plane surface we can easily move one one thing one object to another okay so now force affecting friction फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस अब जो भी फैक्टर्स और या फोर्स कितना अप्लाई होना है वो उसके नेचर यानी सर्फेस के नेचर सर्फेस पर डिपेंड होता है कि उसका सर्फेस कैसा है अगर वो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्लेन सर्फेस है तो फिर ईजीली हो जाएगा रफ है तो फिर टफ लगेगा मतलब बहुत मेहनत लगेगी दैट इज ओके ना नेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेस प्रेस्ड टूगेदर अब ये नेचर ये भी सर्फेस को डिफाइन करता है कि कितना हार्ड या फिर कितना फोर्स लगेगा उसको एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए ओके ना कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन फोर्स यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस दिस इज द पॉइंट दैट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस वी कैन फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स अपोज बाय द डिफरेंट मटीरियल दिस इज द मेन डाइग्राम हेयर यू कैन पॉज द मीडियो एंड सी इट ना नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स वॉट इज नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स फोर्स अप्लाइड दैट इज एक्जैक्टली फॉर पेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉन्टैक्ट इन कॉल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आई थिंक दिस इज इन अ वेरी सिंपल वे यू डोंट नीड टू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी वन बस यू जस्ट राइट द पॉइंट इन योर कॉपी एंड गो थ्रू इट ओके सो ना वॉट इज स्ट्रैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द सर्फेस इज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द स्ट्रैटिक फ्रिक्शन जब एक बॉडी रेस्ट में होती है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना वॉट इज काइनेटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू इन टू प्ले वेन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन इज कॉल्ड अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन पे मोशन पे हो लाइक like, अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो दैट इज नोन एट काइनेटिक फ्रिक्शन ओके ना वॉट इज रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग हाँ अब रोलिंग में स्लाइडिंग से कम फ्रिक्शन लगता है क्यों क्योंकि व्हील को बस एकदम ऐसे धक्का देता है तो वो रोल करते करते एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है तो इसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है इन कम्पेयर टू स्लाइडिंग और काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन ओके सो दिस वॉज द चैप्टर आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन फ्रीड टू कॉन्टैक्ट ओके थैंक यू बाय एंड हैव अ नाइस डे